Was erwartest du eigentlich jetzt von der neuen Saison? In der neuen Saison kann das Ziel nur Aufstieg heißen. Äh, was hältst du von den Neuzugängen von RB Leipzig? Die Neuzugänge konnten eigentlich bis jetzt im ersten Testspiel alle überzeugen. Auf den Torhüterpositionen, ob man sich da wirklich verstärkt hat, ist fraglich. Aha. Wolfsburg und Halle, jetzt sind die beiden letzten Gegner dann Ende der Saison. Ja. Was meinst du, äh, wird das ein Herzschlagfinale oder entscheidet sich das schon vor den beiden letzten Spielen? Du hast die Frage, wie die Mannschaft sich findet, vor allem die Abwehr, nachdem der Hoffmann ausgefallen ist jetzt. Ja. Wird natürlich in der Abwehr nicht so einfach. Und ja. Da hat man letztes Jahr große Probleme mit der Abwehr. Ja. Ich hoffe mal, dass es dieses Jahr besser wird. Okay. Also die Vorbereitungsgegner im, äh, im Gegensatz zum letzten Jahr sind dann nun doch etwas schwächer. Ja? Äh, besteht da nicht die Gefahr darin, dass die Mannschaft etwas überfordert sein könnte? Ja, letztes Jahr waren die Mannschaften wesentlich stärker, wie Schalke und Hertha. Und es hat uns nicht in Aufstieg gebracht. Da lieber soll ich an, gegen solche Mannschaften spielen, die schwächer sind, wo man sich auch in der Liga dran gewöhnt, an die Härte und dass sie hinten drin ja. stehen und so weiter. Das finde ich schon besser. Okay, ich danke dir. Okay. Hallo Conny, was erwartest du dir von der neuen Saison eigentlich? Ja, von der neuen Saison erwarte ich mir, dass die Mannschaft eigentlich mal kontinuierlich über 70, 80 Minuten ein Spiel spielt und nicht äh, wie in der letzten Saison in der ersten äh, Halbzeit 20 Minuten gut spielt und danach in sich zusammenbricht. Und ähm, ja, es, am Ende steht vorne die Eins und das ist das Wichtigste, sodass wir in der neuen Saison dann Liga 3 spielen und dann richtig gute Brocken kommen und auch dementsprechend das Stadion voller wird. Was hältst du von unseren Neuzugängen? Ja, also Lagerblum, Röttger, Heidlinger, Kotschen. Kotschen kenne ich aus Österreich. Das sind schon gute Zugänge. Beim Torwart bin ich ein bisschen skeptisch. Äh, lass mich aber gerne ein besseres belehren und äh, denke mal, äh, das wird sich alles finden. Wir haben eigentlich drei gute Torhüter und der Beste soll im Tor stehen. Auch was jetzt äh, den neuen Torhüter Nummer 1 eben Andreas Gerner anbetrifft. Und Warum nicht Bellot? Ja, äh, Bellot ist ein starker Torhüter, aber der muss mal aus seiner Haut rauskommen. Und er muss auch mal, er ist für mich noch zu ruhig. Und ich denke mal, man erwartet von ihm, dass er auch mal laut wird und mal äh, in die Breschen springt. Und wenn er das kann, dann wird er auch ein guter Torhüter. Oder wird auch eine Nummer 1 werden. Okay. Ja? Die Spielansetzungen sind jetzt raus für die neue Regionalliga-Saison. Wolfsburg und Halle werden die beiden letzten Gegner. Erwartest du ein Herzschlagfinale oder denkst du, dass wir das im Vorfeld eventuell schon also ich, denk, ich denke schon mal, dass es im Vorfeld äh, erledigt ist, äh, dass man äh, zum letzten Heimspiel gegen äh, Wolfsburg, dass man da, äh, denke ich mal, vier, fünf Punkte Vorsprung hat. Das ist so meine Prognose und äh, beruhigt in dieses Spiel gehen kann. Zum Abschluss der Saison noch einen schönen Heimsieg und dann ganz locker nach Halle fahren kann, die Saison abschließen kann und dann schauen kann, was die dritte Liga bringt. Okay. Also die Gegner jetzt in der Vorbereitung sind ja nun doch etwas schwächer als die in der letzten Saison. Äh, besteht eventuell die Gefahr darin, dass die Mannschaft unterfordert sein könnte? Das würde ich mal noch nicht sagen, weil im letzten Saison war es schon starke Gegner. Sie haben stark, äh, einen starken Eindruck hinterlassen, aber wir wissen ja, die Saison hat dann begonnen mit Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden. Das war natürlich nicht der optimale Start. Äh, ich denke mal, das ist jetzt eine gute Konstellation. Der Gegner heute ist ein anderes Kaliber. Das ist auch mal gut so, dass ein starker Gegner dabei ist. Wie sich die anderen zeigen werden, weiß man nicht. Ich vermute, dass das Spiel zum Beispiel gegen Kapfenberg in der Vorbereitung, dass einige von der ersten Mannschaft von Kapfenberg dabei sein werden in Wildon. Das wird vielleicht noch mal was sein. Die anderen sehe ich jetzt nicht so als starken Gegner ein. Das ist für mich, ich denke mal, das ist so ausgewählt worden, dass wir äh, einen Spielfluss reinkriegen, dass wir ja, uns nicht äh, voll ausgeben gegen stärkere Gegner, sondern dass wir einfach die Mannschaft finden, die uns, oder die Stammmannschaft, die uns in, die, in der Saison dann eigentlich in den oberen Plätzen, also Platz 1, das ist ja ein Minimum, ja, dass die, die uns dann da hinbringen. Und das ist der, Ziel, äh, das ist der Sinn der Sache. Ich kenne die österreichische Liga und ich weiß, wie Peter Paco jetzt in Wien gearbeitet hat und das war eigentlich auch so, die haben auch teilweise gar nicht gegen starke Gegner in der Vorbereitung gespielt, aber sie waren dann zum richtigen Zeitpunkt. Okay, dein Spieltipp heute? 
Also ich tippe auf ein 2-2. Okay, danke.